ഹലോ എൻ്റെ അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സഹലോസ് കിച്ചൻ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഹോട്ട് ആൻഡ് സ്വീറ്റ് ഫ്രൈസിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് കുട്ടികൾക്കും വലിയവർക്കും ഒരേപോലെ തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഐറ്റം തന്നെയാണ് പൊട്ടേറ്റോ ഇതിലുള്ള എരിവും കുറച്ച് പുളിയും മധുരം എല്ലാം പാടുള്ള ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു റെസിപ്പി സൂപ്പറാണ് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപ് എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോൻ്റെ താഴെ കാണുന്ന ഈ റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഈ ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ആൾ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി വരും അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം അതിനായി ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത്യാവശ്യം വലിയ രണ്ട് പൊട്ടേറ്റോ ആണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് മീഡിയം സൈസുള്ള പൊട്ടേറ്റോ ആണ് ഉള്ളത് വെച്ചെങ്കിൽ നാലെണ്ണത്തിൻ്റെ ആവശ്യം വരും ഇനി നമുക്കൊരു പീലർ ഉപയോഗിച്ച് ഈ പൊട്ടേറ്റോൻ്റെ സ്കിന്നെ എല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഞാനിവിടെ പൊട്ടേറ്റോ എല്ലാം പീൽ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അതേ സമയം തന്നെ ഞാൻ വേറെ ബൗളിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് സാധാ വെള്ളമാണ് പിന്നെ ഇത് സ്ലൈസർ ആണ് ഈ സ്ലൈസർ ഇല്ലാത്തവർക്ക് സാധാ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസിൻ്റെ രീതിയിൽ പൊട്ടേറ്റോസ് എല്ലാം കട്ട് ആവുന്നതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഒരു പൊട്ടേറ്റോ എടുത്തിട്ട് ഈ സ്ലൈസറിൻ്റെ ബ്ലേഡിലൂടെ മെല്ലെ സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുക്കുക ഈ ഒരു ബ്ലേഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഷേപ്പാണ് കിട്ടുക നമ്മൾ ഈ പൊട്ടേറ്റോ സ്ലൈസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് മെല്ലെ ഇതൊന്ന് തിരിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ പൊട്ടേറ്റോന് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഷേപ്പ് കിട്ടും അതെല്ലാം നമ്മൾ പൊട്ടേറ്റോ ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ വെച്ച് നമ്മൾ ഇതേപോലെ സ്ലൈസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറൊരു ഷേപ്പാണ് കിട്ടുക ഞാൻ രണ്ടും വെച്ച് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാവും ഇനി ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളതും നമുക്ക് സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ ഞാൻ സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ച എല്ലാ പൊട്ടേറ്റോസും കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഈ പൊട്ടേറ്റോൻ്റെ സ്കിന്നൊന്നും കളയാറില്ല ഇത് നമ്മൾ ഉണക്കിയിട്ട് കുറച്ച് കോഫി പൗഡറിൻ്റെ ഒപ്പം ഇട്ട് തിളപ്പിച്ചിട്ട് തലയിൽ തേക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും ബെനിഫിറ്റാണ് നമ്മുടെ ഹെയറിന് അതേപോലെ തന്നെ ഈ പൊട്ടേറ്റോൻ്റെ സ്കിന്ന് നമ്മുടെ മൂത്തുള്ള ഡാർക്ക് സ്പോട്ട് എല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാണ് അപ്പോൾ ഞാനത് കളയാറില്ല ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ച പൊട്ടേറ്റോസ് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ പൊട്ടേറ്റോ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച വെള്ളമെല്ലാം ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഈ പൊട്ടേറ്റോ എല്ലാം ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ പൊട്ടേറ്റോക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഇത് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ വെള്ളത്തിൽ കടന്നത് രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റോ കുക്ക് ആയാൽ മതി മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴേക്കും ഈ പൊട്ടേറ്റോൻ്റെ കളർ എല്ലാം ചേഞ്ച് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഈ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഈ പൊട്ടേറ്റോ എല്ലാം ഈ ബൗളിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നാല് കപ്പ് തണുത്ത വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചൂട് കാരണം കൊണ്ട് ഈ പൊട്ടേറ്റോ ഇനിയും കുക്ക് ആവേണ്ടിയിരിക്കാനാണ് ഇത് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ഞാനിത് ഒരു വേറെ പാത്രത്തിലേക്ക് ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യണതിൻ്റെ മുന്നേ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡ്രൈ ആവണം അപ്പോൾ നമുക്കത് ഡ്രൈ ആക്കാനായിട്ട് വെക്കാം അതേ സമയത്ത് തന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് അര കപ്പ് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒപ്പം നെല്ലിക്ക വലുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു പുളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേ വലുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു ബെല്ലം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബെല്ലത്തിൻ്റെ അളവ് വേണമെങ്കിൽ കൂട്ടാട്ടോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇനി ഞാനിവിടെ ഒരു ചട്ടിയിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ചൂടാവുന്ന ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ പൊട്ടേറ്റോയിലേക്ക് മൂന്നോ നാലോ ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ആഡ് ചെയ്
ഞാൻ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയ സോസ് ആണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തതിന് ശേഷം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിന് പകരം വെനീഗർ ആഡ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ നല്ലതുപോലെ ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു വലിയ ടൊമാറ്റോൻ്റെ പ്യൂർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സാധാ മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അതിൻ്റെ അളവ് ഒന്ന് കുറക്കുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ എരിവ് കൂടി പോവും എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച ബെല്ലത്തിൻ്റെയും പുളിൻ്റെയും വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗാർലിക് ചിക്കൻ വിങ് സോസ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പകരം സാധാ ഹോട്ട് സോസ് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി എൻ്റെ അടുത്ത് അത് ഇല്ലാത്ത കാരണം കൊണ്ടാണ് പിന്നെ മുളക് പൊടിക്ക് എരിവ് കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ആഡ് ചെയ്യരുത് ഒരുപാട് എരിവ് കൂടി പോവും പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് രണ്ടര ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവറിൻ്റെ ഒപ്പം അര കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കട്ട കൂടാണ്ട് ഇളക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിത് ഈ സോസിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് കൈവിടാണ്ട് ഇളക്കി എടുക്കുകയാണ് ഇത് കട്ടി ആവണവരെ നമുക്കിത് ഇളക്കിയെടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്നും തിളച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇവിടെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ചെറിയ ഉള്ളി ഇതേപോലെ ക്യൂബാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു മീഡിയം സൈസുള്ള ക്യാപ്സിക്കും ഇതേപോലെ ക്യൂബാക്കി എടുത്തത് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഈ സോസിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച പൊട്ടേറ്റോ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ സോസിലെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഈ പൊട്ടേറ്റോ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ സോസിന് ഇത്ര റെഡ് കളർ കിട്ടാൻ കാരണം ഞാനിവിടെ കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇത് അത്ര എരിവൊന്നുമില്ല കുട്ടികൾക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന അത്ര എരിവ് തന്നെ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ഞാനിവിടെ എല്ലാം നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ വലിയ ഉപ്പ് കുറവുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ നേരത്തെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാര കുറവായി തോന്നി അപ്പം ഞാനിതിലേക്ക് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നല്ലതുപോലെ ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഹോട്ട് ആൻഡ് സ്വീറ്റ് ഫ്രൈസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ചപ്പാത്തിൻ്റെ ഒപ്പം ചോറിൻ്റെ ഒപ്പം ദോശൻ്റെ ഒപ്പം ഒക്കെ നല്ല കോമ്പിനേഷൻ ആണ് അതും അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വൈകുന്നേരം സാൻഡ്വിച്ച് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫില്ലിംഗ് ആയിട്ട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പം ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് എന്നെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാനും മറക്കരുത് ഇനി നല്ലൊരു റെസിപ്പിയുമായി പുതിയ വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരേക്കും ബായ്